ഹലോ മക്കളെ ഹായ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൽ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ബ്രീതിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആണ് സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ ആകെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല എങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളെയാണ് ഫൈനൽ ലാപ്പിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോ ഒബ്സർവ് ദ ഗ്രാഫ് വട്ട് ഇസ് ദിസ് What does the graph represent? This graph is the oxygen dissociation curve. In the ODC, we have the full form of the oxygen dissociation curve. Now, write any three conditions in the alveoli that favor the formation of oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin formation of favor in the alveoli. So, favor OxyHB formation. OxyHB formation of favor in the end of the year. That is why I say favor oxyhemoglobin. And OxyHB is the oxyhemoglobin dissociation. Dissociation of favor in the year. You can do it in the year. Temperature. Temperature is in the year. Formation of favor in the year. Temperature is in the year. Dissociation of favor in the year. Now, H plus. H plus is in the year. In the year. Dissociation of favor in the year. H plus concentration കുറഞ്ഞാല് ഫോർമേഷൻ ഫേവർ ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെ നോ പി സി ഒ ടു പി സി ഒ ടു കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫോർമേഷൻ ഫേവർ ചെയ്യപ്പെടും പി സി ഒ ടു കൂടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഡിസോസിയേഷൻ ഫേവർ ചെയ്യപ്പെടും ശരിയല്ലേ കുട്ടികളെ സോറിനോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലെ ആൽവിയോളസിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോർമേഷനെയും ഡിസോസിയേഷനെയും ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കും വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഒ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ഒ ഡി സി ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഒ ഡി സിയെ റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എഴുതി ഈ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഫോർമേഷനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടറുകളും ദാറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാ എച്ച് പ്ലസ് കുറയാ പി സി ഔട്ട് കുറയാ ഓൾ ദീസ് ഷിഫ്റ്റ് ഒ ഡി സി ടു ലെഫ്റ്റ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം അല്ലെ ഒ ഡി സി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും മറ്റേ ടീമുകളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഒ ഡി സി എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും കുട്ടികളെ ഒ ഡി സി ഷിഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഒ ഡി സി റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഒ ഡി സിയെ കുറിച്ചാണ് സോ ഒ ഡി സി സി സോ 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒ ഡി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം ഒ ഡി സിയെ പറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ആ രീതിയിലും ചോദ്യം വരും എന്തിനാണ് എന്താണ് ഒ ഡി സിയെ കൊണ്ട് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കേവിനെ കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ യൂസ് എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ആൻസർ പറയാ എസ് ടു സ്റ്റഡി ടു സ്റ്റഡി ദ എഫക്ട് ഓഫ് ദ എഫക്ട് of various factors various factors on oxyhemoglobin oxyhemoglobin the formation lum dissociation lum ulla vetyastha factor galude effect padikkanana adinu vendiya nammal odc use look to study the effects of various factors on oxyhemoglobin formation and the dissociation pa reethil chalappa nammalodu parishakku chodyam chodikkavunnadana ക്ലിയർ അല്ലേ കുട്ടികളെ അതുപോലെ എന്താണ് ഒ ഡി സി എന്ന് ചോദിക്കാം എന്താ ഒ ഡി സി എന്ന് ചോദിച്ചാലോ പി ഒ ടു ഓൺ എക്സ് ആക്സിസിലും അതുപോലെ പേഴ്സെന്റേജ് സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ എന്താണ് പേഴ്സെന്റേജ് സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ വൈ ആക്സിസിലും പി ഒ ടു എക്സ് ആക്സിസിലും എടുത്ത് വരക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ആണ് ഒ ഡി സി അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മളോട് ഒ ഡി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുക ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതും ഒ ഡി സി ആണ് നൗ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ലുക്ക് Inspirator Reserve Volume and Expirator Reserve Volume, Tidal Volume and Residual Volume. So you have to know all these volumes. Tidal Volume, Inspirator Reserve Volume, Expirator Reserve Volume, that's why it's Residual Volume. This is all the definition must be done. Okay, let's go to the next question. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. What do you think about this question? 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 രണ്ട് മാർക്കിനാണ് ആകെ ചോദിക്കുക പക്ഷെ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് പാർട്ട് ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടുന്ന് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് അത് എപ്പോഴും രണ്ട് കൂടുതൽ ചോദിക്കാറില്ല രണ്ട് മാർക്കിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റീസ് നിന്നും കപ്പാസിറ്റീസിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഇ ആർ വി പ്ലസ് ടി വി പ്ലസ് ഐ ആർ വി എന്താണ് ദിസ് ഇസ് 
രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് പറയാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും മിനിമം രണ്ട് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ അത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ആയി അത് വ്യത്യസ്തമായി മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചോദ്യം വരിക ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കൂട്ടിയാൽ എന്താ കിട്ടുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കൂ നെയിം ദ ഡിഫറെന്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സെന്റേഴ്സ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ബ്രെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദയർ റോൾ ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആൻഡ് മോഡറേറ്റിംഗ് റെസ്പിറേറ്ററി വിധം നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി സെന്റേഴ്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി സെന്റേഴ്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ദറ്റ് ഈസ് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ അയോർട്ടിക് ആർച്ച് ആൻഡ് കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ അയോട്ടിക് ആർച്ച് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അയോട്ടിക് ആർച്ചിൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയിൽ പ്രത്യേക റിസെപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ട് അവരെ പറ്റി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള റിസെപ്റ്ററുകളെ പറ്റിയാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം സോ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായ കുട്ടികളെ റെസ്പിറേറ്ററി റിഥം സെന്റർ അല്ലെ റെസ്പിറേറ്ററി റിഥം സെന്റർ റിഥം സെന്റർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി സെന്റർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ നോർമൽ റിതം ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ റെസ്പിറേഷന്റെ ഒരു നോർമൽ റിതം ഉണ്ടല്ലോ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോർമൽ റിതം എന്താ എല്ലാ സമയത്തും സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അതിനെ മെയിന്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രൈമറി സെന്റർ ആണ് ആര് കുട്ടികളെ റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നൗ വി ഹാവ് ന്യൂമോടാക്സിക് സെന്റർ ന്യൂമോടാക്സിക് സെന്റർ ഇത് എവിടെയാ ഉള്ളത് കുട്ടികളെ പോൺസ് അല്ലെ റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെന്റർ എവിടെയാ ഉള്ളത് ഇന്താ മെഡുല്ല അല്ലെ മെഡുല്ലയിലാ ഉള്ളത് ഇയാളോ ഇയാൾ പോൺസിലാണ് ന്യൂമോടാക്സിക് സെന്റർ തുടങ്ങുന്ന തന്നെ പി വെച്ചിട്ടാണ് സോ ന്യൂമോടാക്സിക് സെന്റർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ യുവർ പോൺസ് അല്ലെ സോ വട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂമോടാക്സിക് സെന്റർ സോ ഇയാള് ഇയാള് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് സെൻഡ് സിഗ്നൽ ടു ആർ ആർ സെന്റർ അല്ലെ ഇയാളുടെ പണി എന്താ ഇറ്റ് സെൻഡ് സിഗ്നൽ ടു എങ്ങോട്ട സിഗ്നൽ അയക്കുക ഇറ്റ് സെൻഡ് സിഗ്നൽ ടു ആർ ആർ സെന്റർ ആർ ആർ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെന്റർ അല്ലെ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെന്ററിലോട്ട് അയാൾ സിഗ്നൽ അയക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സിഗ്നൽ ഞാൻ അയക്കുക എസ് ടു ഡിക്രീസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ അല്ലെ ടു ഡിക്രീസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇൻസ്പിറേഷന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ അയക്ക അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു ഇറ്റ്സ് എൻ സിഗ്നൽ ടു ആർ ആർ സെന്റർ റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെന്റർ ടു ഡിക്രീസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആക്ച്വലി ഇൻസ്പിറേഷന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അത് പറ്റുമെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ പഠിച്ചോ ഇൻസ്പിറേഷന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ലീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ഇത് പറ്റുമെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഓപ്ഷണൽ ആണ് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും നോ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ലീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് അപ്പൊ അതാണ് ന്യൂമോടാക്സിക് സെന്ററിന്റെ പണി അയാൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് ആയാൽ അയാൾ നേരെ ആർ ആർ സെന്ററിലേക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും ടു ഡിക്രീസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ദർ ബൈ ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ അടുത്ത സെന്റർ ആണ് കുട്ടികളെ കീമോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ കീമോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ഇയാൾ എവിടെയാ ലൊക്കേറ്റ് ആയുള്ളത് കുട്ടികളെ ഇയാൾ പോൺസ് തന്നെയാണ് ഇയാൾ പോൺസ് തന്നെയാണ് കീമോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ഉള്ളത് സോ ഇയാൾ സെൻസിറ്റീവ് ടു ഇയാൾ ആർക്കൊക്കെ സെൻസിറ്റീവ് ആരോടൊക്കെ സെൻസിറ്റീവ് ആ സെൻസിറ്റീവ് ടു എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് സി ഒ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെ എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് സി ഒ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ സി ഒ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പി സി ഒ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ സി ഒ ടു എന്നായിരുന്നു എഴുതി വെച്ച് എസ് പി സി ഒ ടു നത്തിങ് നത്തിങ് കമ്മിയർ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോ സി ഒ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ ടു ഇത് രണ്ടോണം ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എച്ച് പ്ലസും പി സി ഒ ടു അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ ടു കോൺസെൻട്രേഷനും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എച്ച് പ്ലസും സി ഒ ടു കോൺസെൻട്രേഷനും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സെൻഡ് സിഗ്നൽ ടു ആർ ആർ സെന്റർ ഇയാൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് സിഗ്നലിനെ കൊടുക്കൂടാ ആർ ആർ സെന
പ്രത്യേക റിസെപ്റ്ററുകൾ ദേ ആർ ഓൾസോ സെൻസിറ്റീവ് ടു സി ഒ ടു ആൻഡ് എച്ച് പ്ലസ് അവരും സി ഒ ടുവിനോടും എച്ച് പ്ലസിനോടും എന്താണ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കുട്ടികളെ ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ റെസ്പിരേറ്ററി സെന്ററുകളെയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രെയിനിലുള്ളവർ മാത്രല്ല ബ്രെയിനിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്നാളുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒരുപാട് നിട്ടങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പിനിയസ്റ്റിക് സെന്റർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചുള്ള വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ പല സെന്ററുകളെയും പേര് പഠിക്കും ബട്ട് ഹിയർ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ച മൂന്ന് റെസ്പിരേറ്ററി സെന്റേഴ്സ് ആണ് ബ്രെയിനിൽ അതുപോലെ ബ്രെയിനിന്റെ പുറത്ത് അയോർട്ടിക് ആർച്ചിൽ അതേപോലെ തന്നെ ലുക്ക് അയോർട്ടിക് ആർച്ചിൽ അതേപോലെ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയിൽ കേട്ടോ അയോർട്ടിക് ആർച്ചിലും കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയിലും വി ഹാവ് സ്പെസിഫിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് നൗ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റോൾ ഓഫ് ഡയഫ്രം ആൻഡ് അതർ മസിൽസ് ഇൻ ബ്രീത്തിംഗ് നോക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളെ ഇൻസ്പിരേഷന്റെയും എക്സ്പിരേഷന്റെയും കംപ്ലീറ്റ് മെക്കാനിസം പറയേണ്ടി വരും അല്ലെ സോ നമുക്കറിയാം വെൻ ദ ഡയഫ്രം കണ്ട്രാക്ട് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡയഫ്രം ഡയഫ്രം കൺട്രാക്ട് ആയാൽ തൊറാസിക് വോളിയം അല്ലെ തൊറാസിക് വോളിയം ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ആൻഡറോ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിസ് ശരിയല്ലേ കുട്ടികളെ ആൻഡറോ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിസിൽ തൊറാസിക് വോളിയം കൂടും ശരിയല്ലേ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡയഫ്രം ലീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ തൊറാസിക് വോളിയം ഇൻ ആൻഡറോ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിസ് എന്നാ അടുത്തത് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിലിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ എന്തിലേക്ക് നയിക്കും കുട്ടികളെ യെസ് ദ തൊറാസിക് വോളിയം ദ തൊറാസിക് വോളിയം ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ഡോർസോ വെൻട്രൽ ആക്സിസ് ശരിയല്ലേ ഡോർസോ വെൻട്രൽ ആക്സിസിൽ തൊറാക്സിന്റെ വോളിയം കൂടും ശരിയല്ലേ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ കൺട്രാക്റ്റ് ആയാൽ ഡോർസോ നമ്മൾ മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ പോയിട്ട് കാണുക വീഡിയോയിൽ നല്ല അടിപൊളി പിക്ചർ വെച്ച് നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഹവർ അല്ലെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവർ ഒന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് സോ എനിവേ ആൻഡ്രോപോസിയർ ആക്സസിൽ ഡയഫ്രം കൺട്രാക്ട് ആകുമ്പോൾ വോളിയം കൂടും ദെൻ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ കൺട്രാക്ട് ആകുമ്പോൾ ഡോർസോ വെൻട്രൽ ആക്സസിൽ വോളിയം കൂടും സോ ഓവറോൾ തൊറാസിക് വോളിയം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും യെസ് ലെങ് വോളിയം ഓൾസോ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ലെങ് വോളിയം കൂടും അപ്പോൾ ഇൻട്രാ പൾമണറി പ്രഷർ കുറയും അപ്പൊ എയർ ലെങ്ങിലേക്ക് കയറും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അതാണ് ഇൻസ്പിരേഷൻ നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എക്സ്പിരേഷൻ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതണം എക്സ്പിരേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു യെസ് റിലാക്സേഷൻ കൺട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഇനിയിപ്പോ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ഡയഫ്രം അതേപോലെ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ തൊറാസിക് വോളിയം കുറയും തൊറാസിക് വോളിയം കുറഞ്ഞാൽ ദ ലെങ് വോളിയം ഓൾസോ ഡിക്രീസസ് ലെങ് വോളിയം നേരത്തെ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലെങ് വോളിയം ഡിക്രീസസ് ലെങ് വോളിയം ഡിക്രീസ് ആയാൽ ഇൻട്രാ പൾമണറി പ്രഷർ ലെങ്ങിനകത്തെ പ്രഷർ കൂടും സോ എയർ ലീവ്സ് ദ ലെങ് എയർ പുറത്തോട്ട് പോകും ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പിരേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ് എഴുതിയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് ബാഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ നമുക്ക് റൈറ്റ് എനി ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ആൾട്ടർ ദ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണല്ലേ എച്ച് പ്ലസ് പി സി ഒ ടു ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണല്ലേ ന വാട്ട് ഡസ് എ ഡിനോട്ട് ഇൻ ദ ഗിവൻ ഇക്വേഷൻ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിലെ എ എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചോദ്യമാണ് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ദേ മോസ്റ്റ്ലി ആസ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടിഷ്യൂൽ വെച്ചിട്ട് സോറി ടിഷ്യൂ സൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആർ ബി സിക്ക് അകത്തേക്ക് കയറി പോവുകയും എന്നിട്ട് ആർ ബി സിക്ക് അകത്ത് വെച്ചിട്ട് വാട്ടറുമായി കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറൂട ബൈ കാർ സോറി കാർബോണിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ എച്ച് ടു സിഒ ത്രീ ആയിട്ട് മാറും ഇയാൾ വീണ്ടും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും എച്ച് പ്ലസും എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസും ആയിട്ട് മാറും ശരിയല്ലേ ഈ റിയാക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിന്റെ പേരെന്താ കുട്ടികളെ നമ്മളെ സ്റ്റാഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തോ ഒരു എറർ വന്നു ആയതാണ് റിയലി സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഇതിൽ എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ
സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലും മറ്റേ സ്ഥലത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവും ആയിരിക്കണം ആ കാര്യം നമുക്കറിയാം നൗ ഹൗ ദ ഓക്സിജൻ ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ദ സെൽസ് ഫ്രം ആൽവിയോളൈ ആൽവിയോളസിൽ നിന്ന് സെല്ലുകളിലേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓക്സിജന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് എന്നാ ചോദിച്ച് ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ മതി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ അല്ലെ മെജോറിറ്റി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലെ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ രൂപത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് നോ വെരി ലിറ്റിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ ലിറ്റിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ ചെറിയ അളവിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലും നടക്കുന്നു ഡിസോൾവ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത്രയൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി എനിക്ക് വളരെ കുറച്ചേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സാറേ ആ പോയിന്റ് വയ്യ എന്ന ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ശതമാനം ഓക്സിജന്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഇവിടത്തെ പി ഒ ടുവും ഇവിടത്തെ പി ഒ ടുവും ഇവിടത്തെ പി ഒ ടുവും സെയിം ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ലുക്ക് നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ സാധാരണ ആൽവിയോസിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിലേക്ക് അല്ലെ ബ്ലഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തെയും ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആയാൽ എന്താ സംഭവിക്ക ആൻസർ എന്താ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ പിന്നെ നടക്കോ ഇല്ല ദ ഡിഫ്യൂഷൻ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് എന്താണ് ദ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുകയില്ല നോ ഫർദർ ഡിഫ്യൂഷൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ആ രീതിയിലും ചോദ്യം വരാം പിന്നെ ഓരോന്നും ലുക്ക് ആൽവിയോളസിന്റെ വാൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസ്മെന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ ബേസ്മെന്റ് ലെയർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽവിയോളസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രവും ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും സോ ദീസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ഫ